小兰，你看，那里又有一个人去修车，人家不给他修。我去看一下，让他来我们这里修。老板，你要修车吗？我的保险杠撞断了，这个可以修复吗？这个换一块就好了，很便宜的。换的哪有原车件好啊？不能修的话，我就去别家看看。可以修的，把车开到那边去吧。好，把这弯的那一块给我。哦，好的。还算完整，修复起来没有什么难度。那你要给我修好一点啊！先把新能源的牌照拆掉，然后把上面的卡扣拆掉，把方向往右边打死。这个卡扣拆掉就可以把保险杠掰开了。下面还有两颗螺丝拆掉，保险杠就可以拿下来了。然后用胶带粘住保险杠固定位置。哎，小刁，你有没有看到焊枪、焊塑料的？那个被老刘修车借走了。那你去帮我拿一下。那这个车要翻新塑料板怎么办？我来给他弄吧。你去把焊枪拿回来。他这个车确实需要翻新一下。这块板已经慢慢发白了。小兰，我走了。好的，骑车慢一点。把这个塑料镀金修复液倒在擦板上，然后轻轻的涂抹均匀。涂抹上去就不用管它，等待几分钟它会自然风干，这样就算翻新好了。它不但防水，而且还不沾水，看到没有，效果很明显，用毛巾擦都擦不掉。这个新车老车都是可以使用的，这样轻轻涂抹一次就可以管一年。它可以保护塑料布和空气接触，不会氧化发白。涂抹完之后再用毛巾擦一下，现在看起来可新了。我、哦、回来了。你看一下是不是这个工具？是的，就是这个。这个车翻新的怎么样了？我来试试。给你吧。哇，这个效果还可以啊，都不沾水。你把牌照撕一下，我去干活去了。把焊枪插头插上，焊丝放进去就可以加热使用了。一共用了二十个焊丝，再用塑料焊条补一下。这就是补好的样子，我感觉这样不是很牢固。再加固两块塑料板，现在就很牢固了。外面用砂轮机打磨平整，这就是打磨好的样子。然后装上看一下位置对不对，位置都没有问题，现在可以刮补土了。然后挖一点补土，用固化剂搅拌一下，然后把补土刮上去。这就是刮好的样子。刮好之后，再用砂纸给它打磨光滑。现在我要把它拿到我们合作的地方去喷漆。老板，你这里还要多久啊？差不多一个多小时吧。这个是老板接的私活，每天都有几十个千斤顶等着他喷。现在开始调油漆，搅拌一下，擦干净就可以喷漆了。第一遍已经喷好了，看起来还不错。第二遍需要喷亮漆，这个油漆是透明的，喷上去之后就会很亮很亮。现在看上去是不是很亮？大概要等半个小时，我再把它拿过去装上。半个小时后，把保险杠放在干净的纸板上，把中网组装起来。组装好之后就可以装车上了。最后把新能源的牌照装上。如果换一根保险杠的话，可能需要六七百。像这样子修一下，确实能省不少钱。你们觉得我收他多少钱比较合适？小阿伦修车应该就是这里吧？嘿，你好，你们老板在哪里？在那个车下面。老板，我给你送玻璃来了。好的，我马上出来。这个玻璃怎么这么脏呀？该不会是拆下来的旧玻璃吧？我不知道，我是送货的，你把钱给我吧。价格倒是挺便宜的，帮我抬一下。型号是对的。没问题的话，我就走了。好的，谢谢了。先帮我抬下来一下吧，就放这里吧。
，把这个上面擦干净，然后打玻璃胶。现在开始打玻璃胶，我打，我再打，开始装玻璃。先用胶带把它固定起来。现在玻璃已经装好了，但是玻璃胶需要一段时间才能彻底粘住，所以刚换上去的玻璃最好不要急踩刹车，否则玻璃会飞出去的。小兰，那个玻璃这么脏，要洗吗？当然要洗啦，打点水洗一下。现在开始装雨刮垫机，拧上螺丝。开始抹油，装上雨刮连接杆，开始上螺丝。现在开始装雨刮臂。小兰，这个车能开了吗？还没有试过，应该可以了吧？这个玻璃好像擦不干净啊！现在把玻璃水加进去试一下，把玻璃水加满。现在去喷水试一下，不行啊，这个玻璃还是脏兮兮的。你们看，这些白乎乎的都是油膜，可能还有很多人都不知道什么是油膜。比如说这辆车，玻璃外面看起来干干净净的。把雨刮器打开，看起来还是没有什么问题。但是如果往玻璃上喷点水，问题就出现了。这种白乎乎的就是油膜，越刮越模糊，非常烦人。特别是晚上有灯光照着的时候，就像这种情况。所以我经常给大家推荐这一款玻璃油膜去除剂，它是油膜的克星，使用的时候直接喷在玻璃上，然后用毛巾来回的擦，油膜重的地方用力多擦一会儿，直到擦干净为止。在雨刮片上面也需要擦，因为雨刮片上面也会有油膜。现在我再去喷水看一下油膜还在不在。哇塞，现在干净多了，一点油膜都没有了。但是右边没有擦油膜还。小兰，我不想干了。怎么了？我感觉我不适合修车，修车压力太大了。你是不是遇到什么问题了？就是那个车，方向盘打死的时候后面会发出很大的响声。该检查的我都检查了，实在不知道是哪里坏了，我都感觉我对不起你给我发的工资。好了，没事的。干我们这一行就是要活到老学到老。走，我们一起去试试车。这个车太奇怪了，前面打方向，后面响。把方向盘往左边打死。说的应该不是这个声音吧？对，就是这个声音。现在把方向盘往右边打死。往左打，往右打，后面都有声音。是哪里坏了？你快告诉我。我知道是什么问题了，先回修理厂吧。回修理厂你就知道了。你到车上去，我把车顶起来。踩油门。这样测试的话没有声音。现在用螺丝刀把手刹刹住。踩油门。现在声音出来了。响声就是从这里面发出来的，需要把车放低一点吗？不用，这才多高。去把工具拿过来拆传动轴。好，今天预计可以赚个大几百。把车再顶高一点。现在先拆传动轴。不行，传动轴在跟着转。现在只能爬到车上去，把手刹拉起来。现在不会跟着转了。终于把传动轴拆下来了。这个一共有四颗螺丝，上面有两颗螺丝比较难拆，把后条拆掉的话会方便一点。小兰，你快点出来一下。怎么啦？我不是让你给我的车换雨刮器吗？你怎么没换呢？我换了的呀。换了怎么还刮不干净？你自己过来看一下。雨刮片我真的换了的。哦，确实。真的变得好干净。你这个在哪里买的？我也想买一瓶，在我视频下方就可以购买，有需要的粉丝也可以去看看。我现在抓紧时间把它拆下来，看看到底是哪里坏了。还有两颗减震器的螺丝拆掉就可以放下来了。现在慢慢把它放低一点。现在要放飞一点点了。
拿个油盆接着，有可能会漏油。已经开始滴油了，终于拆下来了。现在我就把它打开看一下，到底是哪里坏了。这是一个电磁离合器，现在打不开了。这个是可以以旧换新的，如果把它切掉的话，就不能以旧换新了。反正可以很肯定的就是它坏了，因为这也算得上是这一款福特车的通病。新的我已经买过来了，外观上看起来是一模一样的。现在我就把它装上去，然后就可以收钱了。忘记打胶了，还好没有装上去。都装好了，现在测试一下还有没有声音。让小雕师傅爬上去踩油门，踩油门，再踩油门。现在不响了，声音也没有了。